。其实最早提出开拓新项目的人是我，吴迪也是因为接受了我的提议才开始寻找项目的。那天在游乐场，如果你也能来，我们三个人坐下来好好的谈一谈，拟出一个详细的计划交给公司的话，就好了。吴迪是有点急于求成了。我喜欢吴迪。你说了那么多，不都是为了等我这句话吗？咱们。还是别把公事和私事混为一谈吧，是吗？你每天有三分之一的时间都跟吴迪在一起，再大的公事也不可能不变成私事吧？何不直接面对呢？这就是你对吴迪的想法，没错。而且吴迪也知道了，他接受了。嗯、那裴娜呢？阿黛尔呢？你和他们什么关系？都喜欢吗？费德南，你什么时候兼职狗仔队了？这么说你是决定要玩弄无敌了？雅君。支持我就算了，为什么那么感情用事啊？我没有。那你为什么针对雷总？他勾引我女人。是谁信誓旦旦要把新盟的每一条广告都给我拍成精品的？别担心，小爱是我陈家明亲自认证的入室弟子，嫡系传人。虽然现在还不能爱出于名而胜于名。但是满足你对精品的要求，就像涂指甲油一样简单，并且呀，五颜六色，色彩缤纷，比陈江明还要陈江明哦。灵感的小坏蛋又跟我捉迷藏。陈导，你看，这还有什么好看的吗有时候，男人像孩子，仅仅是贪玩儿。闲暇时去抓一下风筝，哇，太有创意了！咔咔咔。不对，不对，不对，要很 enjoy 的炒，投入的炒，就好像你炒的不是土豆，而是你的爱人。即使你不能像炒爱人一样炒土豆，至少也可以拿出吃土豆的激情来炒土豆嘛。炒爱人，人家可不会。要说这炒导演的鱿鱼啊，我还挺在行的呢。你给我站住！气死我了，气死我了，气死我了！导演，今天要是再完不成拍摄任务，客户明天就要追究我们责任了。简单概念，绝妙、啊！小爱，你真是个天才，给我们准备，马上实拍。哦，小倩，你知不知道，在我心里最深的小秘密？惶恐就像青春痘一样，在我的身体里死灰复燃。天才也是有才思枯竭的那一天的。我好害怕自己的灵感观道堵塞了。你给我这么大压力，公司给我这么大压力，我又怎么能向你坦白我已经是前之驴了呢？在你眼里，我是无往不利、无远弗届、无坚不摧的陈家明，我不能让你失望呀。不说话了。啊？说什么？安茜说要把中华多芬的广告通通交给小艾负责，还有她以后接的所有广告，都让小艾拍。好，反正我也已经答应人家小雷雷了，要跟人大干一番。陈家明
你，你到底是怎么回事啊？那个什么雷，雷的那个项目，只不过是林无敌一说而已，一点谱都没有。你跟着瞎凑什么热闹啊？安倩，你怎么可以这么说人家喜欢的男人？炯炯在我心里是最值得靠的谱。谁喜欢的男人？你又盯上？人家是认真的。你不是让我改变人生、改变命运吗？他就是我改变人生和命运的动力。切，你不认为炯炯很特别吗？他的霸气，他的果断，他的洒脱。我承认他给我的印象很深刻。可是他为什么会和林无敌搅在一块儿了？因为他们一起做过叶荣的栏目吗？还搭档跳过舞，最佳拍档。关系很好。好，好的不得了，好的就像连体婴一样。哎呀，我都看不下去了。呃，不过现在我们也快要一起共事了，我要跟他们打成一片，至少也要跟他们穿一条精神的开裆裤。你胡说什么呀？炯炯是个绅士，他对人都很好，难免被人误会。啊，安倩，安倩，你就答应炯炯的项目吧，他以后对你就会跟对我一样好的。你以为概念是给我加加呢？我去会会他去。哎呦，哎，失礼失礼。吴庸，德南的好友兼同学。哦，你好。你好，你好。呃，你，姐也不说话。来来来，哎，来来。哦。你知道你刚才多让我尴尬吗？为什么要在会议室上那么做？雷总让你尴尬，他让我更尴尬。来来来来来来来来坐坐，来来来，来坐坐坐坐坐坐坐。咱们可是不打不相识了吧？哎，我对你可是一直很久仰的，这就是没时间结交。你看今天第一次见面，结果闹成这样，真是的。哎，俗话说得好。生已不成，情已在，千万不要因为这样的事情影响我们的交情啊！没那么严重，我跟概念合作是为了要照顾无敌，就算合作不成也没有关系，东家不做西家做呗，又不是只有概念一家广告公司，你说对吧？哎，扯远了，扯远了，哎，生意呢还是慢慢谈的，对吧？呃，你呢也不要怪德南，但是概念的事情太复杂了，你不了解情况。是你扯远了，反对这个项目的。又不是只有费德南一个人。我觉得刘草的项目不错，本来以为你会同意的呢。你真的认为雷炯这个人值得信任吗？就为了一个项目，你就不管不顾的把自己交给他，他的为人是怎么样的，你都不清楚吧？你什么意思啊？什么意思？他凭什么？凭他后妈是这间公司的董事长。你的意思是说，我为了这个项目，就去无条件的讨好、信任这个男人？对不起，你别忘了，两年前我无条件相信的那个人是谁？当着所有人的面，他口口声声说为了无敌，为了无敌，他背后做什么你清楚吗？他勾搭裴娜、裴阿黛尔、郭叶，这些你一定不清楚。你看到了？亚军说：“我问你看到没有？”雷总他自己都说：“他那天不去救阿黛尔，阿黛尔就死了。”哎呀，你笑这个记性，真是光想着你和德南的是好朋友了，忘了那个吴总。我觉得你不仅仅是费德南的同学和朋友，哦，是吧？确切的说，你是一个足智多谋的军师。刚刚在会议上，你句句不离费德南。如果我没猜错的话，你一共用了三招：投石问路、察言观色、顾左右而言他。呀呀呀呀！惭惭愧惭愧，我哪你说的那么厉害嘛？都是兄弟们帮忙而已的。哎，你看啊，呃，你和德南是兄弟吧？我跟德南也是兄弟。那这样子，咱们俩是不是应该不会那么见外？都是兄弟，兄弟。哎呀呀，言多必失啊！您千万不要见怪。
。往远了说呢，你是概念潜在的大客户；往近了说，咱们大家都是男人。有德南和林总这样一层关系，就算我们三个不算桃园结义，也应该称得上是一个山头的哥们儿吧？他们什么关系？哎呀，所有就说嘛，概念的事情太复杂了。我相信雷兄还不清楚林总和费总之间的交情吧，简直是超乎寻常。哦，我一直以为你变了，现在看来是我错了。你还跟过去一样，一样的狂妄自大，还有多疑。你一点都不了解，我为什么这么做，你一点都不了解吗？雷总到底做了什么，让你这么死心塌地、无条件的信任他？就因为他是我朋友，他曾经无条件的帮助过我。喂，顾总。我还有事，长话短说。答应我的事情办得怎么样了？啊，我我正在办过户。是吗？我怎么就没看出你有多着急？怎么不急？我妈盯着，安茜也盯着。现在吴迪要引入新项目，都需要花钱。天才的钱，好多人都盯着。这样啊。刚才说错什么话了吗？抱歉，看来我让你为难了。没事、啊。接下来什么打算？还有我这个助理吗？当然要。连人带项目全都要，连人，赶紧跟我说说你对游乐场的看法。呃，遵命。那他去哪儿了？我怎么知道？那我就去找吴庸了。去鱼儿离不开水啊，你这条脑袋空空的鱼，就知道往污水里扑腾，想不废掉都难呐。你说你认识的什么人呢？一眼就能看出雷总这个人另有所托。你把这个项目和雷总弄到干净来，这不明摆着引狼入室吗？哎呦，我肚子不舒服，等我一会儿啊。是我，钱转完了吗？嗯。接下来怎么办？你想办法没有？受伤的爱情严重感染了我的双核脑袋，还没。亚军，我们真的不能再拖了。那个女人开始怀疑我了。怀疑？我早就怀疑娜娜另有心上人了。我又不傻。唐亚军，世上女人千千万，肯定有比裴娜更适合你的女人。说的容易。天下的女人千千万，肯定有比无敌更适合你的。你怎么不放弃无敌呢？除了娜娜，谁都不要。个个都是清楚，英雄还真过不了美人关了吗？啊，那你跟我仔细说说吧。早知道这样，还不如找吴庸商量。
可是已经把钱委托给亚军了，他肯定火大。师傅好，行行行，嗯，明白了明白了，好嘞好嘞，那我改天请你喝酒吧。<笑>好嘞好嘞好嘞，拜拜。哎，谁呀、啊？找了个朋友，打听了一下世界之窗游乐场这个项目。他说呢，现在业内有很多人呢比较看好这个项目，听说地方政府的扶持意向呢也很强烈。他们打算呢跟好莱坞合作，搞个什么国际影城，正在办手续呢。长远集团呢打算用一亿给他买下来，结果被你那个兄弟啊，多加五百万买走了。长远，长远集团不是顾小英的吗？他们内部掐起来了。这你还不明白吗？长远股东那么多，那这项目挣了钱之后，不可能是顾小英一个人的吧？雷炯不同啊，他再怎么折腾，这属于家族内部利益。五百万，哪个大财团差这五百万呢？所以呢，你不让林无敌做这个项目是对的。怎么讲啊？你仔细想想啊，世界之窗游乐场前景这么好，他顾小英舍得跟我们分利润吗？跟长远都不舍得，跟我们就舍得了。这么看来，雷炯还的的确确是为了无敌了。醒醒吧，你就，干什么呀？哈哈哈，小梁头闹别扭了啊！他认识无敌多久？你认识无敌多久？人家轻描淡写的，你在这死乞白赖的，明眼人都能看得出来了，怎么到你这变这么脆弱？我知道，可是雷炯，林无敌只是借口，不是他往概念带项目的根本原因。你是说，我怀疑啊，是他们母子想假借这项目之名，对概念上下进行一次大的清洗，从而真正的掌控概念。天才是第一步，游乐场是第二步。世界之窗游乐场这个项目，绝对不能进概念。那就说定了，晚上一起吃饭。你要是敢放我鸽子，我发誓，明天早上你一起床就会看见王子变成蜘蛛侠，守护在公主的城堡之上。哎呀，好啦，嗯，丽晶，我有话想问你。裴娜跟你，阿黛尔跟我说了，裴娜是你室友。我想，既然是你的朋友，自然也是我的朋友了。嗯，你知道，我最好的朋友谭亚军，他一直在追裴娜。如果你跟裴娜没什么的话，你可不可以跟他解释一下？有什么好解释的？我什么都没做。再说了，就算没有我，他们之间就没有问题了吗？记着晚上的约定。嗯，办好了。哎，妈，爸留下的通讯录在你那儿吧？太好了，让老孙送到公司去吧，我马上去取。好，再见。你找那些老头子干什么呀？顾小英如果真的有预谋，就算我们不接世界之窗游乐场项目，他也会找别的。你是想先他一步，找到合作项目？没错，至少我们自己找的自己能掌控，而且我爸留下的那些人脉，我基本没有挖掘，是该好好拜访拜访他们的。江江，啊，你这要去哪儿啊？嗯，我告诉你，我已经跟佳明说了，今天晚上我们三剑客开会，一起讨论怎么把游乐场做大的问题。呃。我今天约了人，改天吧。哦，你该不会是改变主意，不想跟概念合作了吧？那我以后可怎么再看见你哦？呃，想见我很容易的，不急这一天两天，对不？嗯。九九，明天见。呃。无敌，今天的菜全是雷炯自己亲手做的。我跟他住在一起那么久，才只用泡面糊弄我。有泡面吃你就不错了。住这么久，你交过房租吗？你别管他，来，你看，这是
，日行一善，你熟念人。猪阿娇同学要洗心革面喽。不管你发生什么困难，你尽管告诉我。你已经为我做了很多事情，真的不需要再做了。无敌，只有你从始至终都那么相信我。翟国军，认识这个人？你们在说谁啊？哦，就是当时开公关公司玩的时候得罪过他。这圈子真是太小了。他是新义的老板，新义是概念最大的竞争对手。以前吴庸、李安琪、何飞、丹丹都在他那丢过单子。这样。哎呀，我说也不差这几个小时，都八点了，肚子饿，咱吃饭去吧。说你个吃货！喂，啊、我不是说您。呃，秦永贤先生吧，我是概念的费德南，我父亲是费伯臣。节哀顺变。喂，怎么了？心梗，昨天晚上死了。得。哎呀，关系没捞着，又赔进去一份丧葬费。你说你，这第几个了？十一个。天哪，十一个！老费总也，加上他三桌麻将了。吴庸，你是不是有毛病啊？过来帮忙！嗯，哎，吴迪啊，你可要好好抓住他呀，不然我可要下手了。男女同居一室，诱惑难以抵挡呀！你知道我很强悍的。不要瞎说话，吴迪，吃饭。自己家。吴迪，你想过什么样的人生吗？人生，嗯，没有想过吗？其实我好像真的从来没有想过我的未来。我只记得小时候，我真的长得很丑，仿佛我没有像普通孩子那么多的梦想。我只希望能够平平凡凡、顺利的度过我的人生。今天第一天上学，没人欺负你吧？每个人都跟我打招呼呢。<笑>我女儿啊，就是吴迪。走。舞蹈比赛让吴迪也参加吧，他在家都练了两个月了。哎呀，我也挺为难的，可没人愿意和他一起跳呀。既然这样，那能不能请你找个别的理由，不要打击他？我女儿长得丑，长大了肯定做什么都不容易，所以从小就需要比别的孩子多得多的鼓励。希望老师你能够理解，我明白，明白吧？我知道你也挺不容易的。哎，来了，进来，进来！来，吴迪，没事吧？是你是吧？啊，丁小姐怎么不听话呢？啊，怎么就不听话？啊，丁小姐怎么就不听话？我就爱你呢！现在，那种贴在我爸爸身上微微发抖的感觉，我还能体会得到。只是他们不知道，最凉的其实是我的内心。从那以后，我不管到哪儿，我爸都跟着。他生怕我再受别人欺负，所以我的异性朋友也只有唐亚军。那我算幸运的了。幸运？你知道吗？幸运很多时候是一种假象，但有一刻它突然不见了，什么都不剩下，就好像做梦一样。有梦做难道不好吗？你知道我小时候最常做的一个梦是什么吗？就是我出了家门，有好多好多的小朋友站在我家门口，他们冲我喊：“无敌，快来跟我玩啊！林无敌，快来跟我玩啊！”哎，无敌。
，小心点！哎，哎，无敌，小心点！拼命啊！让莎莎一会儿来打吧，那怎么行呢？黑无敌要知道你这么玩命，非感动死不可。现在说什么都晚了，看实际行动吧。呃，再接再厉吧。哎呀，啊！我刚才梦见我和英法美俄日德六个国家的美女在泰国裸泳，<笑>让你一动静全没了。好好。你好，我是概念广告的费德南。姐姐，戴眼镜的大姐姐，你有牙箍吗？就是他，就是他，就是他，就是他。是他大姐姐有一个哥哥，让我把这个交给你。林无敌，我们一起去玩。我知道了，谢谢你们，你们赶紧去玩吧。姐姐再见，姐姐再见。嗯、我知道这个主意很拙劣，可是你现在在笑吧？希望多少能弥补一些你小时候的遗憾。无敌，如果可以，我希望帮你实现每一个曾经与你擦肩而过的梦想。姐姐快乐。裴娜，策划部的人呢？不是约好了九点开多芬策划会吗？你是不是又忘了通知他们了？我早通知了。哦，这事儿你要去问林狒狒。无敌，跟他有什么关系啊？当然有关系了。世界之窗游乐场的项目通不过，他要做详细的调查报告，所以就安排策划部的人去游乐场了。现在项目还没有。徇私有意，举报无情啊！谁徇私了？哎、哦，这是公司的案子，能者多劳，天道酬勤。我这就去报给你的亲姐。俺最不怕的就是 PK idea， 哈，无敌，干脆一稿定胜负，直接由这个来决出谁是总裁助理。那如果没有投稿的人，该怎么办？嗯，你，嗯，不过你们三个表现比较突出，我会优先考虑的。无敌，用我的创意，预算低，覆盖面广，保证性价比最高。王者高清，苏雷风格。用苏磊当博士伦代言人，理由有三：第一，她天生的女王范儿，现在七零八零九零都吃这套；第二，毕竟生意是她介绍的嘛，肥水不流外人田；第三，只要她往镜头前一站，我就是风格。几句口号下来，经济简单省事儿，保准成本低，然后覆盖面广，绝对客户大卖。利益果然是艺术最大的敌人。
。无敌，俺是唯美主义者，乌烟瘴气的重庆森林，带上博士伦，变成青草绿树蓝天。口号：博士伦，由内而外的净化。无敌，无敌，听我的，我走亲民路线，应百姓之所需，打折啊！折上加折啊！买一赠恩，买博士伦赠电影券，呃，这个购物卡，呃，这个餐饮券，哎，总之就是这样。走过路过的不要错过了啊！大家来看一看，瞧一瞧了啊！高调促销，低价销售，赔本也要转吆喝。作坊，等等等等，莎莎刚才的话倒是提醒过我一点。是吗？是吗？哪句啊？马山到底是想干不想干？人都不知道跑哪去了。人家是不想跟你干了罢了。好，好啊。他马莎莎要是有这个运气，能当上总裁助理，我，我还管公司要人才培养费呢。我，我花了这么大心血把他培养出来，让林无敌捡个便宜。说完了吗？说完了，咱俩就出去吧。去哪儿啊？我能打的电话都打了，根本没用。咱们现在上门，个个突袭。哎，上一次就差点被开除，难道你们还没受够教训吗？啊，我们只是在讨论有关博士伦的。林总，我没有那么多的时间跟你讲道理，问题也不在讲道理上。什么？请你先听我把话说完。你的初衷是好的，但是，为了一个凭空而起的项目，让全公司所有的部门。都跟着一窝蜂的乱转，你这样搞下去会把公司搞垮的。在会上你也表示过，新项目不会占用老客户的人手。你把策划都调走了，策划会还怎么开？明天多芬的提案还怎么交？哦天哪，我没想到这些。你没有想到的东西还有很多。我在概念工作了九年，我都不敢擅作决定，你才干了几个季度。不客气地说一句话，你的管理经验严重欠缺，有时间先去学学如何管理，再去操办具体业务吧。我那么糟糕吗？好像真的有问题。怎么了？你自己看看吧。负的，负的，负的，负的，没什么不对啊。我在娜娜的眼里就是这些负数。唐亚军，我拜托你看清楚一点，这行数字完全少写了小数点。啊？无敌 ，I'm sorry，I'm so sorry， 真的，这段时间我真是被勾引娜娜那个混蛋给气疯了。雷总是不会勾引娜娜的，你怎么知道？我身为概念的总裁，当然什么事情都知道了。是，你要是真的喜欢娜娜，想追回她的心，你就要重新鼓起勇气整理自己，把她的心夺回来。雷总真的不喜欢我家娜娜。大军先生，工作时间希望你以公事为重。如果你下回再出现这种少写一位小数点的话，那你的工资上可能就要多写一位小数点了。嗯，工作。公司弄成这样，怎么走得开呢？再咬牙坚持坚持吧。什么呢？真是书到用时觉得少。我竟然都不知道一加一大于一的理论。哎，安姐，来的正好，我给你看看真理。嗯，哦，这里你看，一加一大于一
哈哈，这个理论你没听过吧？这个是经济学的父亲亚亚什么密说的？亚当斯密。哦，对对对，就是他，是一加一大于二吧？哇塞，你比经济学的父亲还厉害！没错，就是一加一大于二。你想啊，世界之窗加概念，肯定要比一个世界之窗或者一个概念要大，对吧？安倩，理论都有了，还怕找不到理由吗？你就同意九牛的项目吗？人家让和他一起用实践检验真理。如果真的像无敌说的那样，那我不是还有机会？楠楠，我绝不会让你这朵美丽的鲜花插在别人的土壤里，随波逐流。我要为你建一道大坝，牢固的大坝，把你紧紧的保护在我的水库里。那，听无敌的，收拾心情，重新出发。概念，天才，我来了。我们概念是希望把以前的客户呢都能寻找到用，哎，我。哎呀。早就说过呀，井上添花的多，雪中送炭的少。弗洛井下士就算是好客户了，还指望在他们身上榨油水。哎，我告诉你啊，就这样磕下去，十天半个月也磕不出新项目来。要是实在不行，我们只能接受和世界之窗游乐场项目的合作了。我昨天白给你上课了。我觉得雷炯不是那样的人吧。咱俩是不是太小人之心了？哎呀，好好好好好好，就算他不是这样的人，那你能保证那个什么全媒体项目，他不是烧钱的玩意儿吗？现在是要计划没计划，要客户没客户，就算是立了项了，咱不得从头开始？哎呀，什么时间呀、精力呀，哪个也省不了。那总比没项目好嘛。我告诉你啊，我要知道天才现在在你手里，你别到时候冲冠一封为无敌，脑子一热就把天才的钱让无敌霍霍去。概念就指着这点钱垫底呢。天才的事还是告诉他吧，看看有什么补救的办法。不用。天才，怎么了？喂，幺八二就是幺八二，费德南，你赞我吧，你狂赞我一千遍我都不会倦。我找到解决的办法了，我把小数点的位置前后调换，我给他来个物理看花中隔 n 层，我保证顾笑音他绝对不知道我们隔了几层。亚军，呃，我和一个重要的客户在谈事儿，有什么事情回去再聊。好，再见。姓唐的那小子找你干嘛呀？啊、哦、嗨，呃，裴娜和雷总那点破事儿，把我当成爱情专家了。哎呀，聒噪的很烦。我刚才明明听见电话里有人笑，而且笑得很开心。什么路过的人吧，大概是。德南，你是不是最近有什么事瞒着我呢？没有，别疑神疑鬼的。快吃饭吧，咱们攒好了体力，明天好接着跑客户。西兰花有营养，真的。这个鱼好像特别贵，嗯，好吃。这这这，你你你你刚才说天才怎么来着？
。呃，喂。对，是我。车总。对，是我给您打的。五百万。好事真是成百上千万的来。这一百五十八个电话之后，哎，来了。这五百万算是大鱼，干件事怎么了？约哪儿了？聚会所。又是那儿，你去过呀？梦魇之地，行行行行，别去了，别去了，别去，别去了。为什么呀？那个姓车的，我磕他两年，我回回都折在那聚会所了。你不行，不等于我不行。哎，哥们儿，你甭帮我，这回啊，你看我一个人把他搞定。你搞不定他的，你去最多只能帮他买买酒单，拼酒是吧？我不能喝，但我敢喝。得了吧，要是拼酒的话，我早就磕下来了。那拼什么？你宁可跳楼也不吃东西。老规矩，毋庸置疑，是要你把这二斤牛肉消灭了，咱们开坛啊！这可是有时间限制的呀，帅哥。三十分钟，我给你计时啊。不，我来吧，你就别遭这份罪了。哎，今晚啊，又看不见这冲关成功的好戏了。车总啊，你总爱欺负人家客人。我都有点看不过去啦，就是。